வெல்கம் டு ஜாஸ் மீடியா என்சிஆர்டி லெவன்த் பயாலஜி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் லெசன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த லெசனில் த்ரீ கான்செப்ட்ஸ் போல் பார்த்தாச்சு அதாவது டைஜஷன்னா என்ன டைஜஷன் எப்படி நடக்குது டைஜஷன் நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன பார்ட்ஸ் அண்ட் கிளான்ஸ்லாம் நம்ம பாடியில் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் டைஜஷன் ப்ராசஸ் எப்படி கம்ப்ளீட் ஆகுது அண்ட் தென் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் என்னென்ன லிக்விட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து அதை அப்சார்வ் பண்ணுது அண்ட் அன்வான்டட் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து எங்கே போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிற வரைக்குமே லாஸ்ட் கான்செப்டில் பார்த்துருப்போம் இப்போது இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி நம்ம பாடி அப்சார்வ் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு கான்செப்டில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது அப்சார்ப்ஷன்னா என்ன எப்படி அந்த டைஜஸ்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அப்சார்ப் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் அப்சார்ப்ஷன்னா என்ன டைஜஷன் நடக்கிறப்போ அதோடய என் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பிளட்டில் போயிட்டு சேரும் இல்லையா அதை தான் வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த அப்சார்ப்ஷன் ஒரு சில மெக்கானிசம்ஸ் மூலயமா தான் நடக்கும் அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டில் என்னென்னலாம் இருக்கும் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும் ஃபேட்ஸ் இருக்கும் இது மாதிரி நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதில் இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் எப்படி அப்சார்ப் ஆகுது அண்ட் ஃபேட்ஸ் எப்படி அப்சார்ப் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அது அப்சார்ப் ஆகிறப்ப எப்படி எப்படிலாம் அப்சார்ப் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் மூலமாக அப்சார்ப் ஆகும் அதே போல் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் மெக்கானிசம் மூலமாகவும் அப்சார்ப் ஆகும் இப்போது இந்த சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னா என்ன இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு டம்ளரில் நம்ம வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த வாட்டரில் நம்ம சுகர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறோம் சுகர் ஆட் பண்ணதும் என்ன ஆகும் அது டிசால்வ் ஆகும் அப்போது கொஞ்சம் நேரத்துலேயே என்ன ஆகிடும் அது தண்ணியும் சுகரும் மிக்ஸப் ஆகிடும் நமக்கு சுகர் இருக்கிறதே தெரியாது இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன் ரெண்டும் வந்து ஈக்குலிபிரியமாக ஆகிடுது தண்ணியும் சுகரும் இது தான் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே போல் ஒரு பீக்கரில் வாட்டர் எடுத்துப்போம் அந்த வாட்டரில் கொஞ்சமாக காப்பர் சல்ஃபேட்டை ஆட் பண்ணுறோம் காப்பர் சல்ஃபேட்டை ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அது தண்ணியில் போயிட்டு மிக்ஸ் ஆகும் மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆகும் தண்ணியோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போது வாட்டரும் காப்பர் சல்ஃபேட்டும் ஒன்றோட ஒன்று டிஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சு இன்டிபெண்ட்டாக ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது இதே போல் தான் டைஜஷன் அப்போது ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் குளோரைட் போல் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளட்டில் டிஃப்யூஸ் ஆகிடும் இந்த டிஃப்யூஷனுக்கு பேர் தான் என்னது சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே எந்த ஒரு கேரியர் ப்ரோட்டீன் மூலமாகவும் அது டிஃப்யூஸ் ஆகலை டைரெக்டாக டிஃப்யூஸ் ஆகிடுது ஸோ இட் இஸ் கால்ட் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அதுவே ஏதாவது கேரியர் ப்ரோட்டீன் மூலமாக டிஃப்யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மெக்கானிசம்க்கு பேர் தான் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது ஓகேவா இப்போது இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் மெக்கானிசம்னா என்ன கேரியர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஹெல்ப்போட இந்த குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து அப்சார்ப் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் மெக்கானிசம் இப்போது இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் பிளட்டில் டிஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் எப்படி டிஃப்யூஸ் ஆகும் பிகாஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கிளிசரால் இது எல்லாமே இன்சொல்யூபிள் பிளட்டால் டைரெக்டாக அப்சார்வ் பண்ணிக்க முடியாது இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் சின்ன சின்ன ட்ராப்லெட்ஸாக அதாவது மிசல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஏற்கனவே நம்ம லாஸ்ட் கான்செப்டில் சொல்கிறது போல் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் இல்லையா பிரேக் டவுன் ஆகிறப்போ என்ன ஆகுது சின்ன சின்ன மிசல்ஸாக பிரேக் டவுன் ஆகுது அது வந்து ஸ்மால் ப்ரோட்டீன் கோட்டட் ஃபேட் குளோபியூல்ஸாக மாறுது என்னவாக மாறுது ஸ்மால் ப்ரோட்டீன் கோட்டட் ஃபேட் குளோபியூல்ஸாக மாறுது அந்த ஃபேட் குளோபியூல்ஸ்க்கு பேர் தான் என்ன கைலோ மைக்ரான்ஸ் இந்த கைலோ மைக்ரான்ஸ் வந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது வில்லையில் இருக்கக்கூடிய லிம் ஃபெசில்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது இந்த லிம் ஃபெசில்ஸ் என்ன பண்ணும் உடனடியாக இந்த அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிளட்டில் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஓகேவா இந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எல்லாமே எப்படி பிளட்டில் போயிட்டு சேருதுன்னு தெரியுதா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆர் இன்சொல்யூபிள் கிளிசரால்ஸ் ஆர் இன்சொல்யூபிள் அதெல்லாம் என்ன ஆகுது சின்ன சின்ன ஸ்மால் ட்ராப்லெட்ஸ் ஆர் மிசல்ஸாக ஆகுது
மவுத்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ அந்த அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸும் எங்கேயும் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது மவுத்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது மவுத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்டொமேக் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இங்கே வரைக்குமே இந்த அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது மேக்ஸிமம் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ் எங்கே தான் நடக்கும் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் என்னென்ன அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் மவுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வாயில் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வந்து என்னவாகும் வாயில் இருக்கக்கூடிய மியூக்கோசாவோட கான்டாக்ட் ஆகும் கான்டாக்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுது அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளட் கேப்பிலரிஸ் எல்லாமே அப்சார்ப் பண்ணிக்குது இதுதான் மவுத்தில் நடக்கக்கூடிய அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் தென் ஸ்டொமக்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் வாட்டர் சிம்பிள் சுகர் ஆல்கஹால் இதெல்லாம் ஸ்டொமக் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டொமக் எதெல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் வாட்டர் சிம்பிள் சுகர் ஆல்கஹால் இதெல்லாம் ஸ்டொமக் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் அடுத்ததா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனை பற்றி நம்ம என்ன சொன்னோம் மேக்ஸிமம் அப்சார்ப்ஷன் எங்கே தான் நடக்கும் இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் நடக்கும் டைஜஷனோட ப்ராசஸ்ஸே இங்கே தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது டைஜஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதோட என் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கிளிசரால் அமினோ ஆசிட்ஸ் இது எல்லாமே மியூக்கோஸா வழியாக பிளட் வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் ஓகேவா என்னென்னலாம் அப்சார்ப் ஆகுது இங்கே குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கிளிசரால் அமினோ ஆசிட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இங்கே அப்சார்ப் ஆகுது இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் ஓகேவா அண்ட் தென் ஃபைனலி லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருப்போம் லிக்விட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் இங்கே அப்சார்ப் ஆகும் அதை தான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் சம் மினரல்ஸ் ஓகேவா இப்போது இந்த ஒவ்வொரு ஆர்கான்ஸும் என்னென்னலாம் அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கிளியராக பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த அப்சார்ப் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த அப்சார்ப் பண்ண சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் ஃபைனலாக எங்கே போயிட்டு ரீச் ஆகுது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸில் போயிட்டு ரீச் ஆகுது அந்த டிஷ்யூஸ் தான் இந்த அப்சார்ப் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குது அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக இதுக்கு பேர் தான் அசமலேஷன் அப்படின்னு ஓகேவா வாட் இஸ் அசமலேஷன் டிஷ்யூஸ் வந்து அப்சார்ப் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குது இல்லையா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அசிமிலேஷன் ஓகே இப்போ ப்ராசஸ் ஆஃப் டைஜஷன் கம்ப்ளீட்டட் நம்ம ஃபுட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டைஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு டைஜஸ்ட் ஆன ப்ராடக்ட்ஸில் தேவையானது எல்லாத்தையுமே பிளட் வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கிச்சு ஆனால் அப்சார்ப் பண்ண முடியாத சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அன்டைஜஸ்டட் மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் என்ன ஆகும் இட் இஸ் கால்டு வேஸ்ட் சாலிட் வேஸ்ட் அந்த வேஸ்ட் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெக்டமில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிடும் இட் இஸ் கால்டு ஃபீசஸ் இந்த ஃபீசஸ் எங்கே இருக்கும் ரெக்டமில் டெம்ப்ரவரியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த ரெக்டமில் இருக்கக்கூடிய இந்த அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸு எப்படி ரிமூவ் ஆகுது த்ரூ நியூரல் ரெஃப்ளெக்ஸ் இந்த நியூரல் சிக்னல்ஸ் தான் நம்மளை உடனடியாக நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை டிஸ்போஸ் பண்ண அர்ஜ் பண்ணுது ஸோ இன் ரெஸ்பான்ஸ் பிக்கல் மேட்டர்ஸ் ஆர் டிஸ்போஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன டெஃபிகேஷன் இட் இஸ் அ வாலண்ட்ரி ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போது அன்டைஜஸ்டட் சாலிட் வேஸ்ட் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஓவராலாக டைஜஷன் ப்ராசஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஓகேவா இப்போ அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைஜஷன் ப்ராப்பராக நடக்கலை அப்படின்னாலும் இல்லை நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் ஏதாவது கோளாறுகள் இருந்தாலும் என்ன ஆகும் நமக்கு நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படும் அதை தான் இந்த டிஸ்ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன கோளாறுகள்லாம் நம்ம உடம்புல ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எது எதுனாலனா இந்த கோளாறுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்டில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதாவது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை வைரல் இன்ஃபெக்ஷனோ ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டாலுமே நமக்கு என்ன ஆகும் இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்டில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படும் வீக்கங்கள் ஏற்படும் ஓகேவா இந்த பாக்டீரியல் அண்ட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனை யார் ஏற்படுத்துகிறா பேரசைட்ஸ் நம்ம இன்டெஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய பேரசைட்ஸ் என்னென்ன பேரசைட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேப் வார்ம் டெய்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அண்ட் தென் ரவுண்ட் வார்ம் அஸ்கேரஸ் த்ரெட் வார்ம் த்ரெட் வார்ம்ங்கிறது என்ன என்ட்ரோபியஸ் பெர்மிகுலாரிஸ் அண்ட் தென் ஹூக் வார்ம் ஹூக் வார்ம்னா என்ன ஆன்சிலோ ஸ்டோமா ஹூக் வார்ம்னா என்ன ஆன்சிலோ ஸ்டோமா அதே போல் பின் வார்ம்
ஜாண்டஸ் அப்படிங்கிறது என்ன மஞ்சள் காமாலை இந்த ஜாண்டஸ் வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் நம்ம லிவரை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் அண்ட் தென் ஸ்கின் ஐஸ் இதெல்லாமே வந்து எல்லோவாக மாறிடும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயல் பிக்வன்ஸ் டெபாசிட் ஆகிறதுனால எதனால் டெபாசிட் ஆகுது டியூ டு பிளாக்கேஜ் ஆஃப் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட் ஹெப்பாட்டிக் டக்டில் பிளாக்கேஜ் ஏற்படுறதுனால இந்த பயல் பிக்வன்ஸ் டெபாசிட் ஆகுது ஸோ ஸ்கின் அண்ட் ஐஸ் வந்து எல்லோவாக மாறுது ஸோ இட் காசஸ் அ ஜாண்ட் ஐஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் டிஸார்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாமிட்டிங் இந்த வாமிட் சென்டர் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரெயினில் மெடுலோ அப்படிலங்கிட்டா இருக்குது இல்லையா அங்கே தான் இந்த வாமிட் சென்டர் இருக்குது ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் த்ரோ மவுத் எஜெக்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த ப்ராசஸ்ஸை கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறது யார் இந்த வாமிட் சென்டர் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபீல் ஆஃப் நாசியா இதை ஏற்படுத்துகிறதும் இந்த வாமிட் சென்டர் தான் இது எங்கே இருக்குது மெடுலா ஓகேவா இந்த வாமிட்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன எம்எஸ்எஸ் ரெஃப்ளெக்ஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வாட் இஸ் அனதர் நேம் ஆஃப் வாமிட்டிங் எம்எஸ்எஸ் ரெஃப்ளெக்ஸ் ஓகேவா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டிஸார்டர் என்ன டயரியா த அப்னார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் பவல் மூமெண்ட் தான் என்ன டயரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீக்கல் டிஸ்சார்ஜில் அதிக அளவான லிக்விடிட்டி இருக்கும் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டயரியா இந்த டயரியா எதனால் ஏற்படுது விப்ரியோ கால்ட்ரே அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இட் காசஸ் அ கால்ட்ரா கால்ட்ராங்கிறது என்ன வாட்டர் போன் டிசீஸ் ஸோ இதனால் டயரியா ஏற்படும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டிஸார்டர் கான்ஸ்டிபேஷன் கான்ஸ்டிபேஷன்னா என்ன ஃபீக்கல் மேட்டர் இஸ் ரீட்டைன்ட் இன் த கோலன் கோலனில் ஃபீக்கல் மேட்டர் இருக்கும் அங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஏற்படும் ஸோ இது தான் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்தால் பவல் மூமெண்ட்ஸும் இர்ரெகுலராக தான் இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபைனலி இன்டைஜஷன் இன்டைஜஷன் அப்படிங்கிறது பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபுட் ப்ராப்பராக டைஜஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா தான் இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும் இது எதனால் இந்த இன்டைஜஷன் ஏற்படும் ஃபுட் பாய்சன் ஆகிருந்தாலோ இல்லை அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்றதுனால ஓவர் ஈட்டிங்னாலோ இல்லை ஸ்பைசியான ஃபுட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்றதுனாலையும் இந்த இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்ஸைட்டி அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் இருக்கிறப்பவும் இந்த இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஏற்படுறது வழக்கம் ஸோ இது எல்லாமே டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் ஏற்படக்கூடிய டிஸார்டர்ஸ் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னாலும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நமக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாலும் இந்த டிஸார்டர்ஸ் எல்லாமே ஏற்படும் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் வி கோ டு பெம் வாட் இஸ் பெம் ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் பெம்னா என்ன ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் இது எதனால் ஏற்படும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி நம்ம சாப்பாட்டில் ப்ரோட்டீன் குறைவாக இருந்தாலும் சரி உணவே பற்றாக்குறையாக இருந்தாலும் சரி இந்த ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் ஏற்படும் மோஸ்ட்டாக எந்த நாட்டு மக்கள் இந்த ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா சவுத் அமெரிக்கா சென்ட்ரல் ஆப்ரிக்கா இந்த நாட்டு மக்கள்லாம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதாவது மோஸ்ட்டாக அண்டர் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இடத்துல அதிகமான வறட்சியும் பஞ்சமும் இருக்குதோ அந்த நாட்டு மக்களும் அதிகமாக இந்த ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷனால் பாதிக்கப்படுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எயிட்டிஸில் பங்களாதேஷ்லேயும் இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு அதாவது இந்த ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் அஃபெக்ட் ஆச்சு மோஸ்ட்டாக இந்த ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் யார் அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் குழந்தைங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன அவன் ப்ரோட்டீன் பற்றாக்குறை இல்லாததுனால மராஸ்மஸ் குவாஷியாக்குவர் இது போல் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வந்து ஏற்படும் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ இந்த மராஸ்மஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய புக்ஸில் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில குழந்தைங்களோட படங்கள் கூட போட்டிருக்கும் எப்படி இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களோட உடம்புல எந்த ஒரு சதையும் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்பவும் மெலிஞ்சி இருப்பாங்க ஸோ இது எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சினால தான் மோஸ்ட்டாக இந்த ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி இந்த மராஸ்மஸ் யாருக்கு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு தான் அதிகமாக ஏற்படும் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு மதர் ஸ்மெல் கிடைக்காததுனால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அந்த குழந்தை பிறந்து ஒரு வயசு ஆகிறதுக்குள்ளேயே அந்த குழந்தையோட மதர் வந்து செகண்ட் டைம் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு போதுமான அளவுக்கு மதர் ஸ்மெல் கிடைக்காது இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த குழந்தை மராஸ்மஸால் பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது
So it's all due to protein deficiency. Marasmus polave, quasia corum, or a protein deficiency disease. Na. Anna, in the difference in Pathina, inga, coroning alacum, mother's milk badilla, high calorie, low protein diet, a kudupanga, epo, coron the Uruvaisak, meler kudi, coronic. Apri kudukrapo, and the coroninga, quasia corala, badika patataka, pipical irk. Epri marasmus vanda, rumboom, and the coroning aloe, vadamla vandi, in the Uru, Sada yedume illama, rumbo, milinch kana padwangalo. Quasia corala badika put a coroning like a pitumna and the coroning load of skin left fat when the deposit aircom, Adamatum lama, Vadamula pala parts when the wing aircom, either lam and the quasia corroda symptoms. In a display of the Lea image, either polata, quasia cor and marasma sala badika put a coroning loader, thotrum aircom. Okay, so Ipo protein deficiency disease in a abding rather clear up patachi. So now Naman digestion and absorption lesson. Complete paniachi. Ipo just a simple or overview mato patalam. Starting length, Ipovaricum, digestion and absorption la irana patracom abding rather. First a minus onum, human or digestive system abding rather, every start of the alimentary canal. Alimentary canal in the engine aramic the mouth from mouth length through anus. Idvaricum, alimentary canal abding rather cum, other than array glands, digestive glands, elame irkum abdinamasolidum. The alimentary canal la in an organ salam irkum first. Mouth, mouth la start ahadu. mouth ka da name inna buccal cavity and then pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and the anus. So, idal laam thaan alimentary canal la irukka kudiyya organs. Ipo, aduthu da digestive glands. Digestive glands la enna na nama soli irundhom? Salivary gland, liver, pancreas. In the moon me da digestive glands. Mukhya maana digestive glands. Adhe pola, mouth la Teeth are consolamly and the teeth are the use of the food to masticate pandrathaka. And then mouth la wear an organ ricker, tongue ricker. Tongue at the use of the food to taste pandrathaka. Adepola food to masticate pandrapo, saliva mix up pandrathaka. Proper mastication kaha. Oh, in our use of the tongue with the use of the. And then saliva la in an erka, starch digestive enzymes ricker. Saliva amylase ricker. Ada da on the starch of the in our convert aka the. Maltosa convert akadan solidum. Ilaya, Edu and the maltosa convert akadu salivary amylase. Other than starch on the digest panada, digest panni maltosa convert panada. It is a disaccharide. Maltosa and Radena disaccharide. Aprum food when the epic pass ahadu. Pharynx valia, ulla pohadu. Food ulla pohapo the pair and num solidum bolus. Solidum and lia. So on the bolus when the pharynx valia, esophagus kula. Peristalis movement la pohud, poet stomach la poet reach aha the stomach la inan anaka the protein digestion nadakum. Upper mere inan anakum sole in the stomach la simple sugar, water, alcohol, either lam absorb ahumilaya, stomach lam. So are the already nama solar in the milayam. Stomach la inan absorption nadakum, water, simple sugar, alcohol, either lam, stomach la nadakodia, absorption. Okay, and then food when the Stomach la mix up on the kapram, ad pair in and solom, kaim, abdin solir comilia, and the kaim when the yenka poiti entra hud, small intestine lerka kudi yet, duodenum la poite, entra hud. Anga, pancreatic juice, bile, idodala, acta hud, adamatumilama, finala, sucker centricus lerka kudi yet, enzyme sodium, acta hud. Apoda inna hum, carbohydrate, proteins, fats, idella to the digestion, complete ahum. Ipo, Digestion complete. Now, the food is the food. 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 The food is the is the food. The food is the food. The food is the food. The so, that is the first thing that we small intestine. We have to do the portion of the intestine. We have to do the carbohydrate. Monosaccharide is digest. Proteins are the final. Amino acids are the Fat is the same. Fatty acids are Glycerol So, in the protein, carbohydrate, fats are the same. That is the end products. Now, in the end products, the end products are the Intestinal villi lairka kudia, epithelial lining mulama, body lairka kudia, blood vinda, absorb panicum. So, ipo, absorption process is over. 
and then undigested food irukum laya that is called fecus and the fecus vandu enga poite enter agum large intestine la irukkoodiya cecum la poite enter agum edu valiya pogum ilio cecal valve idu moolama da cecum la poite enter agum idu da vandu fecal matter back flow agama prevent pandrathu so inga most of water la vandu enna avudhu large intestine la absorb aidum already nam solirukom laya large intestine edha da absorb panikum water liquidity content la absorb panikum and then remaining irukkudi in the undigested food ella enna aidudhu solid nature as semi solid ah vandu aagudhu adu poittu rectum la poittu store aagudhu so rectum temporarily stores the fecal matters and then neural signals pass aagradhu moolama enna agum அந்த ரெக்டமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிகல் மேட்டர் டிஸ்போஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னல் நமக்கு பாஸ் ஆகுது அதனால் நமக்கு ஒரு அர்ஜ் க்ரியேட் ஆகி அந்த அன்வான்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்போஸ் ஆகிடுது திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் டெஃபிகேஷன் ஓகேவா த்ரோ ஆனஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டட் ஸோ நவ் டைஜஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் இப்போது டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் லெசனை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக இது எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் படிக்கிறப்போ லைன் பை லைன் படிக்கிறப்போ க்ரியேட்டிவிட்டியாக நம்ம மைண்டில் வந்து கதை வந்து ஞாபகத்தில் இருக்கிற மாதிரி வந்து படிக்கணும் ஸோ அப்படி படிக்கிறப்போ கண்டிப்பாக கான்செப்ட் வந்து மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும் அண்ட் தென் இந்த லெசனுக்கு உண்டான எம்சிக்யூஸ் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜாஸ் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க